Hello all, welcome to EC Electronics. In this video, a requested video. This is a Kiel Microvision version 5 in a basic tutorial. In the microcontroller lab, we use a software called Kiel Microvision. So, that Kiel Microvision uses 8051 in a basic programming, a basic LED blinking program. In this video, we will see it. Okay. So, first, we will use the Kiel Microvision software. That is the application. This is Microvision version 5 in the application. That is click on open. This is an ID. ID is an Integrated Development Environment. That is, processors and microcontrollers make a virtual environment create. That virtual environment is uh, testing and debugging. We use the software as software. Okay. So, this is Keel Microvision version 5. This is Keel Microvision one of the processors. Microcontrollers in name ID at UCM better than software. This is the manufacturer of the Keel Company. We Keel Microvision version 5 open the window. There uh, are icons in the file, edit, view, project, flash, debug, peripherals, tools, SVCS, windows, and help. Okay, so we will create a program. We will create a project. We will click on the project icon. So, that is the option of new microvision project. Okay. So, we will create a project. Okay. So, we will create a drive. See, we drive. This drive will create a project. And we will create a folder. First of all, folder. Folder is the key. Key. Uh, one, two, three. And then folder name goes. Okay, so open So this is so, the project project create. Now, I have a LED blinking program. So the project name is LED Blink One. So this is a microvision project save So LED Blink One. Okay, and this save So I save in the moment. See, one part, uh, Companies in the processors and microcontrollers in the ID at the use in under. From either processor on either company the processor on the next show to show you in the January CM on the 8051 in the simulation on so 8051 on the Intel company diana so other Intel open J no kumate kumka 8051 gitum so 8051 AH edka okay odka see copy startup A1 file. Uh, to project folder and add file to project. So, we have a startup file. That is initially registers in the values in the ports. We initialize the file. So, we have a file. Startup.a51. Then, so, this project is added. Okay. So, yes. So, we have a project created. See, so, we have to look at the project. Project name is LED Blink 1. If you open it, there is a target one. If you target one, you can open it, there is a source group one. And that is why we have the startup.a51 file. This is why we have a C programming. We have a C programming for 8051 for the LED blinking. We have a LED blinking program. We have a C program. We have a C file generate. That is why we have a C file. This source group one nila right click here. Right click here, mom. Adina thora option onda. Add new item to group. Source group one. Adu select here. Adu select here na samet see. Avite choice choice onda. Dilay idu file ana. Namlala generate here ponda. Namke po oru C file mandi. Namlala oru C program ana idam ponda. Adu oru C file mandi. Apna namlala oru C file nalla dilay click here. Ini namke namlala C file nore name kudka. Yen po kudka mona the LED one na name ana. इन्हीं अद पेरी कोड करना समय तक स्वर्णी के अंदर .dot c नॉला एक्सटेंशन नम्बर इन्दर इन्हें कोड तोड़ना आएगा ना कारण नम्बर c फाइल आने वाले जनरेटेड हैं ओके ऐड अपन नम्बर c फाइल है जनरेटेड आएगा ना प्रोग्राम न्याने टाइप ये बोला ना ओके न्याने तो ऑलरेडी चेंड प्रोग्राम आए थोड़े इन्हें so, I am going to paste it. It is a simple program. H051 is a LED blinking program. Okay, H051 is 4 ports. P0, P1, P2 and P3. Okay, this LED blinking is not a port. We will connect it to a LED. That is why we will blink it off. Then, I will 
എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന പോർട്ട് പി വൺ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പി വണ്ണിലേക്ക് വണ്ണിനെയും സീറോയെയും ഓൾട്ടർനേറ്റീവില് പാസ് ചെയ്യുവാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ഡിലേ ഫംഗ്ഷനിങ് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു രജിസ്റ്റർ ഫൈവ് വൺ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിലേ ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഡിലേ ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ താഴെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഒരു വയൽ ലൂപ്പിനകത്ത് ഞാൻ പി വണ്ണിലേക്ക് സീറോയും സോറി പി വണ്ണിലേക്ക് വണ്ണും സീറോയും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി പാസ് ചെയ്യുവാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ഡിലേ ഫംഗ്ഷനെയും കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡിലേ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഞാൻ സിംപ്ലി രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സിനെ ഡിക്ലെയർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിലാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് എൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടാർജറ്റിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ടാർജറ്റിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാർജറ്റ് ഇവിടെ ടാർജറ്റ് വൺ ഉണ്ട് ഈ ടാർജറ്റ് വണ്ണിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ബിൽഡ് ടാർജറ്റ് ഓക്കെ ടാർജറ്റിനെ ഇപ്പം ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സി ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ഇവിടെ സീറോ എറേഴ്സ് ആൻഡ് സീറോ വാണിങ്സ് ആണ് സോ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഫർദർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡീബഗിങ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഡീബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇതിന്റെ പെരിഫറൽസ് എടുത്ത് കാണിച്ചിടാം സി ഇവിടെ പെരിഫറൽസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഡീബഗിങ് എന്നാണ് എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡീബഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ പെരിഫറൽസിനെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാരണം ഈ മൈക്രോവിഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സേഴ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഡീബഗിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഏത് പ്രോസസ്സർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളർ ആണോ അതിന്റെ പെരിഫറൽസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഡീബഗിങ് എടുക്കുക സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഡീബഗ് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു സോ ഡീബഗിങ് നടക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഡീബഗിങ് നട നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പെരിഫറൽസ് എടുത്ത് കാണിച്ചിടാം സി ഇവിടെ ഇപ്പം അയ്യോ പോർട്സ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പി സീറോ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ അതുപോലെ ടൈമേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടൈമർ സീറോ ആൻഡ് ടൈമർ വൺ ഓക്കെ അടുത്തത് ഞാൻ റൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡീബഗ് എടുക്കുക പിന്നെയും ഇവിടെ റൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റൺ ഓക്കെ ഇനി പെരിഫറൽസ് എടുക്കുക എനിക്ക് എൻ്റെ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കാണേണ്ടത് സോ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ട് എടുക്കാം സി ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും അവിടേക്ക് കണ്ടോ വൺ ആവുന്നുണ്ട് സീറോ ആവുന്നുണ്ട് വൺ ആവുന്നുണ്ട് സീറോ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി വണ്ണും സീറോയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് കാണുന്നത് ഈ പെരിഫറൽസിൻ്റെ പോർട്ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ്വെയറിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്ലിങ്കിങ് നടന്നേന് സോ കറക്റ്റായിട്ട് റിസൾട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഡീബഗ് എടുക്കുക സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം അത് സ്റ്റോപ്പായി ഇനിയും ഡീബഗ് എടുക്കുക പിന്നെയും സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഡീബഗ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെയും പഴയ പോലെ തന്നെ ആവും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കീൽ മൈക്രോവേഷൻ വേർഷൻ ഫൈവിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നു പ്രോഗ്രാം റണ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പെരിഫറൽസിലായിരിക്കും സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിമുലേഷൻ റിസൾട്ട്സ് കാണുന്നത് ഇൻ കീൽ മൈക്രോവിഷൻ വെർഷൻ ഫൈവ് സോ നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാബ് ഹവേഴ്സിന് മുമ്പേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ